Idea for Europe που έχουμε μαζί μας τις δύο καινούριε ομάδες των παιδιών. Θα ξεκινήσω εξ ευωνύμων. Είναι κοντά μας ο Ανατόλη. Θα ήθελα να σας στείνεστε εντωμεταξύ σε ποιο σχολείο πηγαίνετε. Εντάξει, Ανατόλη. Ωραία, είμαι ο Ανατόλη και είμαι από το Campion School. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας τον Ιάσονα με το ωραίο αρχαιοελληνικό όνομα και την Ευχαριστώ. εξαιρετική... Ε, ε, εγώ είμαι ο Ιάσονας από την ελληνογαλλική της Αγίας Προσκευής. Πολύ ωραία και... Είπα πρόλαβα να πω την εξαιρετική Κορίνα γιατί πρέπει να πω στι φίλε και του φίλου ότι ήρθε εδώ με πυρετό. Η φίλη τη δυστυχώ μα λείπει γιατί δεν κατάφερε να έρθει. Κορίνα, ναι. Ε, εγώ, εμένα με λένε Κορίνα και είμαι από την ελληνογερμανική αγωγή. Πολύ ωραία. Και στην άλλη ομάδα παιδιών, εδώ πέρα δεν είχαμε απόλυση. Έχουμε τέσσερι. Έχουμε κοντά μα τη Σταυριάννα. Λοιπόν, με λένε Σταυριάννα. Ναι. Ε, και είμαι και εγώ από την ελληνογαλλική σχολή Βιέννη Δαλακρά. Πολύ ωραία. Τον Ηλία. Και εγώ από την ελληνογαλλική σχολή. Mm -hmm. Ωραία. Την Αυγερινή, άλλο πολύ ωραίο όνομα, ο Ανατόλη και η Αυγερινή. Έχουμε εδώ πέρα <laughs> την Ανατολή τη ε, νέα εποχή, έτσι. Ναι, τα παιδιά. Με λένε Αυγερινή και είμαι από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Πολύ ωραία. Και τον Αντώνη. Είμαι ο Αντώνη και είμαι από την ελληνογερμανική αγωγή. Πολύ ωραία. Ξεκινάω από τη λέξη η οποία είναι ελληνική, είναι ελληνική προηλεύσεω. Ψάχνουμε να βρούμε την αγγλική τη, έτσι. Δεν πάει το μυαλό μα μόνο στην ελληνική. Και τώρα βέβαια πρέπει να σα πω ότι. Σχετίζεται με την καθημερινότητά μα. Κυρίω οι γυναίκε είναι πάρα πολύ προσεκτικέ. Κυρίω οι γυναίκε, αλλά πολλέ φορέ ακού και γίνεται ζητήματα, προγράμματα σχετικά για αυτή τη λέξη. Ζούμε χάρη σε αυτήν, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, ξεκινάω από την ομάδα του Ανατόλη, γιατί νωρίτερα έχουμε ξεκινήσει από τη δεξιά. Αν έχετε, παιδιά μου, κάποια διευκρινιστική ερώτηση. Υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση, ε, Ένα λεπτό. Ναι. Είπατε ότι αφορά τι γυναίκε. Λέω που... ότι κυρίω είναι οι γυναίκε. Είμαστε πιο ευαίσθητε σε αυτό. Είμαστε λίγο πιο προσεκτικέ. Δηλαδή έχει να κάνει με την εμφάνιση, με κάποιο συνέστημα. Με όλα, με όλα. Έχει να κάνει με την εμφάνιση, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν. Οπότε είναι χωρίς... ένα αντικείμενο ή είναι κάτι συναισθηματικό. Είναι μια δραστηριότητα. Α πούμε, είναι μια δραστηριότητα και μετά είναι προϊόντα, είναι πάρα πολλά. Α. Έχετε κλείσει τι δύο διευκρινιστικέ. Δεν ξέρω αν θέλετε και μία άλλη βέβαια. Να πάω yeah. στην επόμενη ομάδα yeah. και μετά θα επανέλθω. Εσείς, παιδιά μου, είστε και τέσσερις εδώ πέρα. Yeah. Ε? Yeah. Έχουμε κάποια ερώτηση yeah. σχετικά yeah. με αυτό. Yeah. Για σκεφτείτε. Yeah. Είπαμε ότι είναι ενδιαφέρονται κυρίως yeah. οι γυναίκες, είναι ελληνική. Μασικά. Έχει να κάνει με την εμφάνιση, αλλά είναι και απαραίτητη. Ναι, είπατε ότι είναι δραστηριότητα, σωστά. Είναι μια δραστηριότητα. Τι το συνέδεσα με την ναι, ναι. Καθημερινή, καθημερινή δραστηριότητα και απαραίτητη για τη διαβίωσή μα. Ναι. Έτσι, χρησιμοποιείται καθημερινά. Έχει πάρα πολλέ λέξει παράγωγε. Σχετίζεται με την υγεία μα. Αυτοί δηλαδή που είναι πάρα πολύ προσεκτικοί έχουν καλύτερη υγεία. Mm -hmm. Έχουμε άλλη διευκρινιστική. Ε. Ε? Πολλέ φορέ λέμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε. Οι λαοί έχουν διαφορετική τέτοια δραστηριότητα, διαφορετική ατζέντα, α πούμε, τέτοιοι. Και βέβαια να σα πω ότι υπάρχει και μία διάσημη. Λέμε αυτή είναι η καλύτερη για του ανθρώπου στη Μεσόγειο. Α, ε, νομίζω τώρα δεν υπάρχουν διευθυντικέ. Εγώ λέω να αρχίσει να μετράει ο χρόνο. Έτσι, τι λέτε, υπάρχει. Δεν λέμε, το γράφουμε, τη Σταυριάννα με τον ενθουσιασμό, το γράφουμε. Και περιμένουμε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα που είμαστε τώρα στα 21. Και θέλω να το γράψετε αυτό, έτσι. Πρέπει να το γράψετε. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι έχετε καταλήξει. Εσείς είσαστε πολύ σίγουροι, το βλέπω στα μάτια σα. Yeah. Και η άλλη ομάδα όμω, βλέπω εκεί τον Ιάσονα να χαμογελάει. Yeah. Και τον Ανατόλ και την Κορίνα. Yeah. Λοιπόν, ξεκινάω από εσά που ξεκινήσαμε ούτω ή άλλω. Ακούω, παιδιά μου. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι ε, η λέξη diet. Η λέξη diet, μάλιστα. Και εσεί. Το, το, το ίδιο, συμφωνείτε. Μπράβο, το βλέπω. Βέβαια, είσαστε και οι δύο οι ομάδε πάρα πολύ σωστοί. Όντω είναι η λέξη diet, είναι διατροφή, διατολόγιο. Μπράβο, παιδιά μου. Είπαμε ότι είναι ελληνική. Έτσι. Θα ακούσουμε τον καθηγητή γλωσσολογίας, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, να μας πει πώς η αρχαία ελληνική γλώσσα έδωσε αυτή τη λέξη διεθνώς. Η δίαιτα στην αρχαιότητα σήμαινε γενικά τον τρόπο ζωής στη διαβίωση. Αργότερα πήρε τη σημασία της διατροφής. Μάλιστα ο Ιπποκράτης έχει γράψει ένα εντυπωσιακό έργο περί υγιεινής 
ασχολήθηκε παρακαλώ με την υγιεινή διατροφή. Τόσο φωτεινά μυαλά ήταν και πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εντελώ καινούργια ανάγονται στην ελληνική ή ρωμαϊκή αρχαιότητα. Η δεύτερη σημασία ήταν βέβαια η κατοικία και σήμερα σώζεται η έννοια της δίαιτας ως κατοικία στη λέξη ενδιέτημα, το οποίο λέγεται ειδικά βέβαια για βασιλείς και σε ειδικέ περιπτώσεις. Ε, ε, με τη δίαιτα συνδέεται στενά η ασφάλεια των τροφίμων και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρωτοκαθεδρία, έχει πραγματικά δημιουργήσει ασφαλιστικές δικλίδες για να ε, έχουν οι άνθρωποι την υγιεινή διατροφή που είναι απαραίτητο όρο επιβίωση. Παιδιά μου, επειδή η διατροφή φαντάζομαι ότι σα απασχολεί και εσά καθημερινά, θα ξέρετε ότι στην Ευρώπη ισχύουν οι πιο αυστηρέ προδιαγραφέ, το λέω σε σχέση με άλλε υπήρου, α πούμε, την Αμερική, για τα τρόφιμα. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε αρκετά τυχερέ και τυχεροί. Προτείνω να ακούσουμε τον διεθνολόγο μα, τον κύριο Δημήτρη Θωμάκο, να μα εξηγεί πώ η Ευρώπη προστατεύει την υγεία των πολιτών τη. Από τις ζωοτροφές, ολ, όλη η διαδρομή ε, μέχρι το τραπέζι μας ε, πραγματικά ελέγχεται εξονυχιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει υποχρεωτικά τη σήμανση της συσκευασία των τροφίμων ώστε ο καταναλωτής να ξέρει τι συστατικά περιέχουν. Ε, και θα πρέπει να ξεχάσουμε και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία διασφαλίζει την προστασία τη ανθρώπινη υγεία. Η διατροφή υπάρχει φυσικά στην καθημερινότητά μα και νομίζω ότι και στο σχολείο κάνετε σχετικέ συζητήσει. Στα βιβλία του Δημοτικού υπάρχουν ακόμα και συνταγέ. Δηλαδή, εθίζεστε, μαθαίνετε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην υγιεινή διατροφή, για να είστε και ενήμεροι ω καταναλωτέ, βέβαια, μεγαλώνοντα έτσι. Προτείνω να ακούσουμε το φιλόλογό μα, τον κύριο Αχηλέα Αντελή, να μα πει αυτό τι συζητάει με του μαθητέ του σε ό,τι αφορά στο θέμα τη διατροφή. Για να ακούσουμε. Οι μαθητέ θα λέγαμε ότι αρχίζουν και αποκτούν μία κουλτούρα καταναλωτή, αρχίζουν και προστατεύουν τα δικαιώματά του, αρχίζουν και ρωτάνε γιατί ρίχνουν ευθύνε αν ένα προϊόν δεν είναι καλό. Από την άλλη, όμω, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ε, οι μαθητέ μα πολλέ φορέ και μπορούν να κάνουν καλή χρήση των προϊόντων, δηλαδή να αναζητούν αυτό που λέμε ε, τα οργανικά προϊόντα. Αλλά από την άλλη ε, υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα λίνων μαθητών ε, και παιδιών που ε, η διατροφή τους δεν θα ήταν και αυτή που θα θέλαμε. Επομένω, υπάρχει ακόμη αρκετός, ε, αρκετός δρόμος για να διανύσουμε, ε, για να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προχωράμε λοιπόν στη δεύτερη λέξη με την ομάδα εδώ που ξεκινάει από τη Σταυριάννα. Ε, ελληνική λέξη κι αυτή. Λίγα θα πω, γιατί νομίζω ότι λέω πολλά. Είναι αρχαία ελληνική θεότητα. Θα σας αφήσω τώρα τις διευκρινιστικές. Αρχαία ελληνική θεότητα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχετε κάποια διευκρινιστική. Άντε, να βοηθήσω λιγάκι και να πω ότι είναι αρσενικό γιος του ουρανού και της γέας. Άμα ξέρετε τώρα από μυθολογία, βλέπω ένα μηδίαμα εδώ πέρα. Ε, είμαστε λίγο κοντά. Ερώτηση, κάποια διευκρινιστική ερώτηση. Ναι, ε, Σταυριάννα, μου σας ακούω. Ναι. Αλλά ε, το όνομα το συναντάμε και σε κάποιον πλανήτη. Ε, το όνομα το συγκεκριμένο το συναντάμε σε κάποιο πλανήτη. Όχι, αλλά τώρα που mm. μου το λες, θυμάμαι ότι σε αυτές τις... Ε, ε, αποστολίες που γίνεται, γίνονται πάνω με μη στελεχωμένα διαστημόπλια έχουν συναντήσει κάποια τέτοια επάνω σε άλλους πλανήτες. Πλανήτης όχι, δεν υπάρχει. Αλλά έχουν δώσει κάποια τέτοια στοιχεία. Λένε ότι υπάρχει αυτό επάνω σε αυτό το πλανήτη. Στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι πλανήτης, όχι. Είπαμε, είναι ο γιος του <κυρίζω> ουρανού και της Γαίας. Ε, τώρα να πω τι, ότι απεικονίζεται στην φωτάνα τη Τρέβη. Ελάτε. Ε, Διευκρινιστική ερώτηση. Ε, ναι. Έχετε μια ιδέα με το τι Έχετε μια ιδέα. Εγώ λέω ναι. να μην την πείτε την ιδέα ναι. και είμαστε idea for you. Ε, ναι, 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 προσπαθήσετε ναι, με μια ερώτηση ναι, όπως είπε και η Σταυριάννα. Ναι. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά ακούσατε ρητορική ερώτηση. Λοιπόν, ε, για κάντε την ρητορική ερώτηση για να δούμε. Διευκρίνησε αφού έχετε δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Και την αντιχάσετε ε, την ευκαιρία. Μπορούμε να το παρομοιάσουμε ναι. με ένα ας πούμε όνομα ναι. το οποίο συμβολίζει κάποιο ναι. γεωγραφικό ναι. κάτι γεωγραφικό Έχει σχέση ή... με τη γεωγραφία σίγουρα. Ναι, να που... μια ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Έχει σίγουρα σχέση με τη γεωγραφία. Ναι. Υπάρχουν στη γη, στον πλανήτη γη βεβαίως. 
Αυτό ω θεότητα, αρχαία ελληνική θεότητα, όχι βέβαια στου 12 θεού του Ολύμπου, έχει καταγραφεί από τον Ηρόδοτο, έτσι. Υπάρχει καταγραφή από τον Ηρόδοτο. Έχουμε άλλη διευκρινιστική από εδώ. Είπαμε, δεν όχι, έχουμε μόνο πλέον. Όχι. Όχι, όχι. 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 Εμεί έχουμε άλλη δεύτερη διευκρινιστική. Ωραία. Όχι. Άρα συνεργάζεστε. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Μετράει ο χρόνο και γράφετε εδώ πέρα αυτό που νομίζετε ότι έχετε βρει. Για να δω. Ά. Μάλιστα. Ωραία. Για να δω. Το έχουμε γράψει. Ναι. Το έχουμε γράψει. Ναι. Mm. Ξεκινάω από την ομάδα τη ναι, Ταβριάννα ναι. που ούτω ή άλλω ξεκίνησαν οι ερωτήσει. Όσια, Μακένα. Ωραία, Όσια. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι η λέξη ages. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι και τα δύο παιδιά. Η αλήθεια είναι, γιατί όλα αυτά τα οποία σας είπα και μάλλον έπρεπε εγώ να είμαι πιο διευκρινιστική. Ε, βέβαια εδώ έχουμε βάλει τη λέξη ωκεανός, γιατί ωκεανός κατά βάση είναι ε, μία τέλο πάντων προστατευόμενη έννοια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Υπάρχουν ε, πολιτικές για τον ωκεανό και... Πριν μας εξηγήσει βέβαια ο διεθνολόγος μας, θα δώσουμε το λόγο, θα μας πει όλα αυτά τα πολύ ωραία μυθολογικά στοιχεία, ο καθηγητής γλωσσολογίας μας, ο κύριος Χριστόφορος Χαριλαμπάκης. Ελάτε. Ο ωκεανός είναι μια μαγική λέξη, βρίσκεται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ετυμολογία δεν είναι γνωστή, είναι ο αρχαίγονος θεός των υδάτων, γιος του ουρανού και της γαίας. Ο ηρόδοτος χαρακτήρισε πρώτο τον ωκεανό ως η έξω θάλασσα. Η θάλασσα, λοιπόν, είναι το μεγαλείο του πολιτισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το λεχθέν μέγατο της θαλάσσης κράτος. Οι ωκεανοί διατηρούν τη ζωή. Το 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μέχρι, μέσω θαλάσσης. Αυτό τα λέει όλα. Αλλά να αναφέρω και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βρήκα μόλις πριν από λίγες μέρες σε ένα πάπυρο της Οξυρίγχου του τρίτου μετά Χριστών αιώνος να λένε παιδιά, νέοι άνθρωποι, σε επεφημίες, ωκεανέ. Δηλαδή ζει το μπράβο ακριβώς το αντίστοιχο σημερινό γιούπι. Η Ευρώπη βρέχεται βεβαίως γύρω-γύρω σχεδόν από τη θάλασσα, θα μπορούσε να πει κανείς από τον ωκεανό. Ε, έχουμε τη Μεσόγειο και φυσικά ε, είναι όντως μια ήπειρος που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο εμπόριο, το θελάσσιο εμπόριο. Θα μας εξηγήσει ο διεθνολόγος μας, ο κύριος Δημήτρης Θωμάκος. Γιατί και πώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει αυστηρού κανόνε για την προστασία των θαλασσών. Θα σα υπενθυμίσω τα διπίθμενα πλοία, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για του βιολογικού καθαρισμού όταν δεν υπάρχουν και πέφτουν τα λύματα στη θάλασσα, την προστασία, την ανακήρυξη προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχει ένα στόχο 10%, 10 των ευρωπαϊκών θαλασσών να ανακηρυχθούν προστατευόμενε και να μην ξεχάσουμε και τι γαλάζιε σημαίε που είναι γύρω στι 22.500. Το καλοκαίρι αυτό που μας απασχολεί όλες και όλους είναι ποιε ακτές έχουν αυτό που ονομάζουμε γαλάζια σημαία. Και πάλι εδώ η Ευρώπη είναι πολύ αυστηρή στις προδιαγραφές να είναι καθαρές οι θάλασσες, προστασία των θαλασσών και των ωκεανών. Και φαντάζομαι ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητάτε στο σχολείο σας. Είσαστε η νέα γενιά, ευτυχώ πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να ακούσουμε να μας πει ο φιλόλογος μας, ο κύριος Αχιλέας Δελής, τι γίνεται στο δικό του σχολείο, τι συζητάει με τους μαθητές του για την προστασία των θαλασσών. Ε, οι μαθητές όχι μόνο ε, βίκη πάνε και προστατεύουν τις θάλασσες, αλλά ταυτόχρονα αρχίζουν και προβληματίζονται και για την ίδια την έννοια της θάλασσας, δηλαδή με την έννοια της ανοιχτοσύνης. Ε, και εδώ νομίζω ότι η ελληνική ταυτότητα έχει πολλά να προσφέρει στην, στην Ευρώπη. Ε, είμαστε ένας ναυτικός λαός, ο πολιτισμός μας διαδόθηκε εξ αρχής μέσω της θάλασσας. Νομίζω και η Ευρώπη ε, διέδωσε το πολιτισμό της κυρίως μέσω της θάλασσας και ε, διέδωσε τα αγαθά της και τον πολιτισμό. Της γενικότερα. Άρα με την έννοια αυτή οι μαθητές είναι προνομιούχοι γιατί ζουν σε έναν χώρο κατά εξοχήν θαλάσσιο και παράκτιο. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από την ομάδα του Ανατόλη, το λέω επειδή είστε ο Ανατόλη και η Σταυριάννα εκατέρωθεν μου. Ε, είναι αρχαία ελληνικής προελεύσεως η λέξη, σύνθετη, σύνθετη δύο λέξεις, σύνθετη όμως, mm. εμείς ψάχνουμε να βρούμε επαναλαμβάνω την αγγλική. Έτσι, αρχαίας ελληνικής προελεύσεως, αλλιώς ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατέληξε. Χωρίς αυτή σήμερα, ειδικά η νέα γενιά, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένω διευκρινιστικές ερωτήσεις. Όχι, 
Αν έχετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση, <coughs> θέλω να μου πείτε <coughs> κάτι που μπορεί να σας απασχολεί. Είπαμε ότι αλλιώς ξεκίνησε η λέξη, άλλος σήμαινε, άλλος σημαίνει τώρα. Θα μας εξηγήσει ο καθηγητής μας, <coughs> ο κύριος Χριστόφορος Χαριλαμπάκης, τι σημαίνει αυτό. <coughs> Σήμερα, <coughs> ειδικά εσείς, <coughs> είσαστε <coughs> πολύ τυχεροί, γνωρίζετε πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς τους παλαιότερου. <coughs> Βλέπω ότι δεν έχετε καν ανάγκη τι διευκρινιστικέ ερωτήσει. Έτσι, δεν βρίσκεται μεταξύ σα. Ε? Ναι, κορίνα μου, πε μου, κούκλα μου. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει σχέση με την πολιτική και το κράτο. Θα μπορούσε, αλλά έχει σχέση με όλου του τομεί τη ζωή μα. Α. Με όλου του τομεί τη ζωή μα. Διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μα πια χωρί αυτήν. Σα δίνω και το θηλυκό, το αρχαίο ελληνικό και, και το ελληνικό μα. Υπή... Δεν μπορούμε. Και αυτό υπήρχε δηλαδή σε κάποια μορφή πριν από την αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε ε, σε κάποια μορφή. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην αρχαία Ελλάδα δεν το ξέρουμε πάρα πολύ ναι. αυτό. Υπήρχε αυτή η δραστηριότητα, απλώ δεν είναι γνωστό ιδιαίτερο. Όπως... Δεν είναι γνωστό ιδιαίτερο. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι η λέξη τότε στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε κάτι άλλο από αυτό που σημαίνει τώρα. Που είπαμε ότι είναι σύνθετη και που τα επιτεύγματά της είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο και για τη νέα γενιά. Είναι σχεδόν σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη ζωή μας χωρίς αυτή. Mm-hmm. Μεγάλες οι εφευρέσεις. Mm? Βασικά, ίσως, ε, ποιους τομείς τη ζωή βοηθάει. Πάρα πολλούς. Τομείς. Σε πάρα πολλούς τομείς. Ένα παράδειγμα. Και εδώ, που, και εδώ που είμαστε, χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Α. Μην παρασυρθείτε από τη λέξη. Χω... Πάρα πολλούς τομείς. Βοηθάει πάρα πολλούς τομείς. Η νέα γενιά ε, είναι πιο στενά συνδεδεμένη ναι, με ναι, αυτήν. Ναι. Και καλύτερη είναι η νέα γενιά από τις παλιότερες γενιές. Δηλαδή είναι πιο ευφυής η νέα γενιά. Οι νέοι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα. Ξεκινάει ο χρόνος λοιπόν από τώρα. Σημειώστε παρακαλώ. Ποια είναι αυτή η λέξη λοιπόν, που αλλιώ ξεκίνησε, αλλιώ σήμερα τη χρησιμοποιούμε και είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή. Και η νέα γενιά είναι... Απολύτω εξοικειωμένη. Τα επιτεύγματα τη είναι μεγάλα και σημαντικά. Λοιπόν. Ε, Εμεί πιστεύουμε ότι είναι η λέξη economy. Η λέξη economy. Mm. Ωραία. Εσεί, παιδιά μου. Technology. Technology. Ναι. Ε, η λέξη economy είναι σωστό. Θα μπορούσε να είναι σωστό δεδομένο ότι έχετε τι σύνθετε δύο λέξει κτλ. Αλλά τα επιτεύγματα. Ε, η νέα γενιά είναι πολύ συνδεδεμένη. Χαίρομαι που θα είσαστε πολύ συνδεδεμένοι με την οικονομία και τα καταφέρνετε. Αλλά είναι η λέξη, όντω είναι η λέξη τεχνολογία, η τέχνη του λόγου στα Βριάννα. Θα μα τα πει όμω αυτά καλύτερα ο καθηγητή μα, ο κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Η τεχνολογία, έτσι λέγεται σε όλε τι γλώσσε του κόσμου, είναι η εφαρμογή τη επιστημονική γνώση για πρακτικού σκοπού. Βέβαια, στην αρχαιότητα, όπω είπε και η κυρία Φλέσσα, έχει εντελώ άλλη σημασία. Τεχνολόγος ήταν ο ρητοδιδάσκαλος, ρητοροδιδάσκαλος θα έλεγα, και σήμαινε επίσης η σοφιστία και το τέχνασμα. Σήμερα παίζει μεγάλη σημασία στη ζωή μας η τεχνολογία, σε σημείο που μερικοί φοβούνται αυτή την εξέλιξη και φτιάχνει και η λέξη τεχνοφοβία, τεχνοφόβια το 1965, ο τεχνοκράτης είναι γνωστός από το 1932 και η τεχνόπολης και όχι μόνο στο Γκάζι αλλά σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη που είναι παλιά εγκαταλελειμμένα εργοστάσια όπου γίνονται χώροι πολιτισμού είναι γνωστή ως τεχνόπολης σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο από το 1965. Αλλά κάτι που βρήκα εκεί να ενδιαφέρον είναι η λέξη τεχνοπαίγνιον που φανταστείτε τι χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη ο Αυσόνιος, Λατίνος ποιητής, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και τι σημαίνει παρακαλώ, ό,τι κάνουμε εμεί σήμερα εδώ σημαίνει πνευματικό παιχνίδι και είναι τίτλος του έργου του. Η Ευρώπη, παιδιά μου, παράγει το 1 τρίτο της παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, να το σκεφτεί κανεί. έτσι, σε σχέση με την Αμερική, την Κίνα, είναι πολύ σημαντικό. Ξοδεύει, επενδύει, αυτό είναι το σωστό ρήμα, πάρα πολλά χρήματα, για σας κυρίως, γιατί η τεχνολογία συνδέεται με την νέα γενιά. Προτείνω να ακούσουμε το διεθνολόγο μας, τον κύριο Δημήτρη Θωμάκο, να μας εξηγήσει πώς και γιατί. 
Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει το 1 τρίτο τη παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Ε, και αυτό για τη τεχνολογική ε, πρωτοπορία αποτελεί προπόθεση για τη μελλοντική ευημερία. Το πρόγραμμα Horizon 2020, ορίζοντα 2020, ε, θα επεν, έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, τεχνολογική ανάπτυξη. Μέχρι το 2020, επίση, υπάρχει στόχο σε κεντρικά σημεία, σε μεγάλε πόλει και χωριά, να υπάρχει ασύ, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Θεωρώ αυτονόητη τη σύνδεσή σα βέβαια με την τεχνολογία. Γι' αυτό και είπα πριν ότι είσαστε πολύ εξοικειωμένοι. Φαντάζομαι ότι και στου γονεί σα εσεί λύνετε τα προβλήματα τεχνολογική φύσεω. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι γίνεται και στο σχολείο του κυρίου Αχηλέα Αντελή. Και για να τον ακούσουμε, τι συζητάει αυτό με τους δικούς του δικού του μαθητέ και τι μαθήτριε. Ε, οι μαθητέ είναι εξοικειωμένοι σήμερα με την έννοια τη τεχνολογία. Ε, χρησιμοποιούν ε, εφαρμογές σε καθημερινότητα, στην καθημερινή τους ζωή. Θα λέγα ότι γενικότερα η τέχνη και η τεχνική είναι, είναι δύο πράγματα που μας παραπέμπουν ε, στο αρχαίο ρήμα τίκτο, ε, κύριε Χαραλαμπάκη. Έτσι, και νομίζω ότι το TikTok ταυτόχρονα έχει και μία επώδυνη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα ε, υπονοεί και τη φαντασία, αλλά και την πρακτική εφαρμογή αυτής της φαντασίας. Και νομίζω ότι οι μαθητές το έχουν αυτό, ε, θα έλεγα, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό το κομμάτι. Να, τα αγαθά της τεχνολογίας βεβαίω. Ξέρετε το roaming ελληνιστή περιαγωγή και τι σημαίνει αυτό, πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε πάρα πολλέ φθηνέ κλήσει χάρη στην περιαγωγή και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη. Ε. Παίρνει τον αδελφό σου που σπουδάζει εκεί και μπορείς και του μιλάς να είναι στην Αθήνα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, ποια είναι η πολιτική της Ευρώπης στην περιαγωγή.